まで美味しいの初恋したんだきっとお嬉しいじゃあもうもう言ってる。私今日誕生日です。一一二二三三三お誕生日おめでとう。おめでとうございます。一一二二三三三。ズッキーさん。チジー。エムケンさん可愛い,い。つばゆうすけさん。きょうちゃんさん。ズッキーさんハート。ありがとう。楽しい読み方ありそうえー、なんなんじゃろう正しい読み方三三つけがちだから三三三になっちゃったこんばんはみちさんはショールームイベントは参加しないんですか私はね対象外なんですししてませんでした,知ってた818っていい数字っぽいからいい日が誕生日やな確かに末広がりが見えたよありがとうございます富士さんのショールーム見ててよかったそんなありがとうそんなこと言ってくれて嬉しいうれしいでした。よささん、花束ありがとう。星投げ三週とかも今回のイベントが最後かな。そうやね。せいちゃん。ハイビスカスありがとうございます。野村さんハートありがとう。ミケイさんが出てるアニソンでしょでしょで。見てみたい。ねー。大石正義さんとのですか？けんけんさん、パインジュース長谷川さん、バラありがとう。最後の四時十五分、大きい捨て星と思うと説明。確かに。スカバラダさん。ラブレターありがとう皆さんもう,もう星集めとかもなくなるからね最後のイベントまあ最後のイベントじゃないかもしれないけどそのショールームの体制が変わるまでの最後のイベントどうしますクイナーにそうなんだろう。星時代のイベントしてくれてよかったみたいなのある。ね
<笑>星集めしなくなると STA 以外の配信見ることもなくなっちゃうかも確かに新しい出会いがなくなるじゃんゲームの SD ボーっていうとこを買ってプレイしてみたらすごいマジすごいキューティーハンディーやすいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやい大好きでした一番最初に超憧れになったアイドルはキラリンかもしんないもしかしたらだってキラリンレボリューションの「あなた星」を見てヘッドセットをつけたくてアイドルになりたかった節もあるもん。ラムのラブソングとか聞いてみたいいいねあんまりそわそわしないでめっちゃいいやんショールームゴールドもらうのにミッションに配信見るときがあるみたいあそっかスタジオのイベントに来てなくなった STU で一番最初にヘッドセットつけたのは何じゃろうでもめっちゃ嬉しかったんですよモー娘のくすみそうくすみこはるさんデブニアンさんハート小判ありがとうございますラムちゃんみたいな可愛いキャラとどっちみたいなかっこいいキャラとどっちが好きえー難しい選択あんまりそわそわしないでうんでも意外と意外かわからんけどラムのラブソングとかの方が合うのかも声にはなんかね太い声が出せないんですよねでもタッチは芯がある声の方がよりかっこよさそうだからうんかなキラリンレボリューションもらわないかないいですもらわないかもらわないかもらわないかもらスッキーさんハートとしやさんバラありがとうございます止められないこんばんは私をさ応援してくださってる方ってさ誰が好きなんじゃろ私以外のあ私以外のっていうかアーティストさんなんか他の曲歌いたいなって思ってさ何歌おうってなるじゃんみんな何が好きなんじゃろどなたが好きなんだろうブレさんハートありがとううーんふふふニュージーンズなういねヤングだね細川隆さんおーし渋いねあああ田中さんどこの田中さんだどのうん,うんなんかねファンクラブとかでさ歌う曲をさ考えるときに
なんかねどうせならどうせならっていうのもおかしいですけどみんなにさみんなっていうかできるだけ多くの方に「うおー!」ってなってますってくれもらったら嬉しいやん。じゃけん誰が好きなんかなってその層を聞きたかっただけ。ねえ。うん。一番楽しかった長い人さん。ええー。キュム。ありがとうございます。カプラダさん、レインボースター、ありがとう。上司にみぞんさんも来てなって。嬉しい。よい。ね、魅力的な方多いからねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうその時はその時でよろしく<笑>さんのプレイリスト最近えでも今日はずっとヒッピーさんが流れてた車であの CD いただいたので聞いてたよサーシードックさんかな最近聞いてんのエミックスさんアイコさんうんなんかね夏になったらねアイコさんのまあ夏にじゃなくても好きやけどひまわりになったらっていう曲がめっちゃ好きなのなんか綺麗うん宇宙が当たって興味湧いて調べるぜやから世界観広がるから助かるあん嬉しいひまわりになったらめっちゃいいよあんまりさ、STU のさ、曲をさ、一人で歌うこともないじゃないですか。まあ、ショールームぐらい。でも、生じゃないじゃん。その一緒にいる空間なわけじゃないからさ。だから、STU の曲を歌っても喜んでもらえるのか、それとも STU 以外の曲あのアーティストさんの方がいいのかとか。まあ、ヒッピーさんとの共演狙ってる<笑>ワンクラブ来てくれるかなちょっとノーギャラで来ていただいてもいいですかゆうさんかわいいレブニアさん小判ズッキーさんハートありがとうこんばんは。鉄道の先行抽選申し込んで上がってくれる。お、私も行きたいな。ホジェさん、真珠ありがとうございます。ミキさん、ジジイ、テンキュー。マンゲさんと体操を歌うなら、みんなで体操するってこと？一応やったら何でもあり。なところあるからそこから世界が広がっていくから。なんでも歌うか。高校の校歌とか歌おうかな。
ったら福岡っていうか行ってみればじゃ福岡出身もやめるそうですね近いからかな比較的えー、なんかさいろんな曲歌いたいですよねもう月一でやってなんか夏曲秋曲冬曲クリスマス縛りとかアニソン縛りとか夏歌詞夏メロ縛りとかやりたいバンド縛りえー、楽しそう練習する時間あるえー、月1ならあるんじゃない広島出身縛りえー、素敵目押しとこう頭にねシーズン縛りやりたいですね私クリスマス大好きだからクリスマスも超ノリノリかもまあ、ずっとノリノリなんですけど「あ」で始まる縛りでもさ結構考えてたりしたんですよねあのセットリストを組んでしりとりみたいにしていくみたいな,なんかがあるだろう「おはよう」から始まる世界「息をする心」みたいな普通に公園見とってこうやって分からんかもしれんけどこのセットリスト書き出してみたら「え全部しりとりやん」みたいなしりとりでありつつもなんか一つのテーマになってるというか。流れは綺麗な感じ見せるときは見せて楽しむときは楽しんでみたいなやってみたかったんだよねちょっとうんがついたらわけねえセットリストのタイトルを縦読みすると<笑>それ楽しそうこの間 HKT さんのライブのストーリーがしりとりだったそうなんですかどなたが考えたんだろうすごいやっぱかんやっぱ思いつく方いらっしゃいますよね何でも悔しいさすがな HKT さん,こんばんは出会いから別れの物語になってるでもねスタジオはね結構ねストーリー性を見てね選んでる時もありました今は違うけど。
考えるのって楽しさオンリーちょっと苦しさもあるえー、考えてる時は楽しいですねなんか考えてるだけの時は楽しいかももっとこうしたいができなかったらあーってなったりするけど理想を並べてる時は楽しい。考えてる時は楽しくて決めてる時はそうですねでもなんかねセットリストもいろんな狙いがあったりするんだろうからさほじさん真珠ありがとうございます<笑>旅行も計画の時が楽しいみたいな感じどうなんじゃろう<笑>さあ人生ってさ<笑>また人生の話。もう何でもそうですけど正解がないじゃないですかセットリストもさ同じセットリストのでもさもう最高に良かっためっちゃいいってもう何回でも見たいこのセットリストのライブっていう言う方といやいい正直微妙だったわみたいな方って絶対一つの事柄でもいらっしゃるから正解がないから難しいよねセットリストを決めることも、うん、なんかね話そうと思えばさあそうと思えばでそうなんですよこうしたかったああしたかったとかあるけどあの時はこういうのでみたいな結構その自由にできたっていうか<笑>自由に私とか福ちゃんとかで考えてきたのがあの夏のツアーだったんですよね「ベイビーベイビーベイビー」とかしてた時の「許せ取り吐く許せ取り吐く」話になるあー悲しいよねやってる側からしたらさどっちもしっかりやってるからでもそうなる気持ちもわかる吉彦さん結婚してありがとうございますキセちゃんとはカラーズの時にちょっと話しましたね。MC スタジオ公演を初めて見た時 MC を挟まずにずっと続いていった時感動して涙出ました。で本当に？タ<笑>カちゃんココナッツありがとうございます。よしひこさん結婚してありがとう。本当嬉しい。でもそれも。いろんなねそう意見あるわけで<笑>まあでもそれをさ知るためのね
やったことないことだったから SDU でノン MC ライブみたいなものは。これに、ね、ついてるんですよ絵文字にそうかもともとジュニアさん HP ありがとう渋谷公園とか取り付けあるかなねえ渋谷はなさそうな気するどうじゃろう何ってうさぎが<笑>面白いそんな絵文字あくびしてるじゃんえそうなの口開いてないのにでも口開けんでもあくびってできるよねしめじでハッて打つと出てきますえーハッて打ってはないんじゃけどこの人も楽しいよいろいろあるから楽しい今回のサーマ好き嬉しいひとうちの声をあの2番もちゃんと踊ったりするのめっちゃ久しぶりなんですよねなんか瀬戸内の声自体大きい会場っていうかコンサート系でぐらいしかやることなくてでワンポジとかになるから動きがなくだったりとかになるからオリジナルで完全に。披露するのがこのツアーは久しぶりなんですよ。当時の声っていいいいよねやっぱり盛り上がって盛り上がったまま終わってなんかわあやりきった。なーっていう声出し切ったなとか皆さんだったらねそう思ってもらえるライブも好きじゃけどちょっとうちの声でなんかしみじみ良さを感じて終われるライブも好きです3期の,あのお披露目ライブを見に行った時にどっちの声をオリジナルでやっててめっちゃ羨ましかったんだよねなっかんさん尊いポテサラフォーエバーさんバラありがとうございますだから嬉しかったできてじゃあこう来てないですあの人った時間は入らなかったけど人たちの声めっちゃ好きねびっくりした人たちの声ってなんか聞くとふるさとな感じするわかるわかるわかるなんかねあの海のそば出身じゃなくても海をなんか海を感じてしかもうふるさとだって思ってしまうぐらいの。包容力ある。うん。ステイは今の聞きちゃうのアコースティックが似合うアイドル。山出身だけど心にしみるぜ。<笑>ね
<笑>やばしいし<笑>水槽は驚いたけど一周回ってこれありさんってなったうん人たちの声22欲しかったラッキーナンバーや月さんハートありがとう人たちの妹が好きおお嬉しい人たちの妹を歌いに行きたいんよねいつか誰か結婚式呼んでくれませんか屋上公園で人たちの声みんなで歌ったうんサングラスフェイス21位でした歌いたかったねすごいよねそれも僕みたいな少なくてかっこいい系の曲を見てたんで作曲作曲これも強いね。結婚式いつぐらいで来てくれるのえー、わかんないごめんなさい勝手に言ってたからどうだろう期生のオリジナル楽曲は欲しいわななんかねリカは終わった時はさ私たちオリジナル楽曲ないからちゃんとこの一期生だけの全員選抜曲なってなかったからそんな気持ちですごくいましたけどねやっぱ 2.5 期とか3期もさ将来同じ気持ちになるかもしれないって考えたらこうね若い世代っていうか<笑>まだね新しい子たちに。あってもいいのかなって思う楽曲 2.5 と3一緒になりなっちゃいそうじゃないですか研究生ソングとかあるとしたらねそれでなんか本人たちいやどうなんなんちゅうたいんだろうなそれもいいことだと思うんですけど。研究生ソングとかあってもねでもやっぱ 2.5 期ってさちょっと他の木とねまた違った珍しいすごい珍しい形で入ってきてるし3期生も3期生でね同期っていうものがあるしそう1年ぐらいしか変わらない。けどやっぱね違うんですよね。なんか区別ってわけでもないね。だからそう二点五にも一曲、三期にも一曲って<笑>して。欲しいからでも STU ってさカップリングの楽曲数少ないじゃないですか、うん、4枚目ぐらいから3曲だからさ3曲ってなったらもし次ねまたシングルが出るとしてイケちゃんのソロが入るでしょあの優勝得点なので。したらもう2曲しかないってなったらうんそのひょうだい歌ってるメンバーとは
自然とたみたいな楽曲があるかもしれないしそしたらもう一曲になるじゃんそしたらもうね枠が少ないのよとても一曲,曲作るならで今のタイミングしかないそうでもなんか作っても作ってもなぁともなんか思っちゃったうんなら頂い,いたけたらすっごい嬉しいしありがたいことですけどなんかねうん嬉しいけどさこうもしまたリカワがあるとして。3年後にあるとしてで 2.5 と3と3期生に曲がなかったりしたら悲しいなっていうのとうんリカワがどんぐらいの期間で開催されるのかわかんないですけど。毎年毎年で変わるかな結果まあそうなんですよ1期生はやっぱね7年間今一緒にずっといるから愛が深いのでそう欲しい気持ちはそりゃねそりゃあるけどこの数少ないカップリングの中でその枠を取ってもいいのかっていうまあいいんですけど<笑>そうねいただけたらいただけたで、ね、それはさあげたいって思っていただけたってことだからそう全然ねありがたく頂戴をいたすんですけど次カップリングがさ7曲ぐらいさあの瀬戸内をさ ST48 を8曲作るぐらいの勢いのカップリングの数を欲しいよねあの時すごかったもんねあの時すごかっただって s t u だけじゃなかったもん s t u 4 8だけじゃなかったんですよカップリングがあれで1枚目だっけタイプ G ぐらいまでねえすごすぎる ABCDEFGAG でも8曲あったっけね s t u バージョン瀬戸内七軒と瀬戸内バージョンと<笑>そうな出だしですからねあの出だしの勢いって大事だからそれでいただけてた部分もあると思いますしいろんな理由があるのは分かってるんですけれどもねカップリングの枠が増えたら嬉しいよねやっぱりうんうんうん<笑>盛り上がり曲とかもねあのペダルユミジカルサングラスデイズ以外にもなんかあったら嬉しいよね
そういう気持ちをもう込めて想像にみんなで明日は盛り上がりましょう現地の方も配信の方も見てくださいぜひ誕生日ます13位ふうさん12位ゆきさん11位ジムラバさん10位長谷川さん9位担当21さん8位つぼいゆうすけさん7位ジャストミトさん6位マサさん5位ブルーさん4位ゆうさん3位せいちゃんさん2位なっかんさんそして1位はトゥルルンジシャンよしひこさんでしたありがとうございますそしてランキングナンバー22位はトゥルルンジシャンゆうたんさんでしたありがとうございますそれでは明日は福岡に行っていきますありがとうございましたバイバーイ確かに携帯忘れないよ。うん。